আমরা একটু দেবতার অন্বেষণ আরম্ভ করেছিলাম কথাটা বলেছিলাম যে আজকের এই যে কৃষ্ণের শ্লোক শুনিয়েছিলাম এই যে শিবের শ্লোক শুনিয়েছিলাম দেবতাদের সঙ্গে এই সম্পর্কের মধ্যে আসতে আমাদের অন্তত হাজার পাঁচেক বছর সময় লেগেছে কিন্তু আগের আগেরগুলো আমরা ছেড়েছি কেন এটাও একটা একটা প্রশ্ন আসে এবং আমার একবার মনে হয় যে দেবতার অন্বেষণের মধ্যে মানুষের রুচির একটা খুব বড় ব্যাপার থাকে আমি সম্পূর্ণ আস্তিক মানুষ ভয়ঙ্করভাবে দেবতা এবং দেবতার বিগ্রহ তাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে থাকি কিন্তু তৎসত্ত্বে এটা আমার মনে হয় যে মানুষের মন একটা খুব বড় ব্যাপার দেবতার নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্বেষণের কথা যে বলছিলাম যে দেখুন একটা হরিভক্তি বিলাস বলে একখানা বই আছে গোপাল ভট্টের যেটা চৈতন্য পার্ষদ যে ছয় গোস্বামী তাদের একজন তিনি সেই গোপাল ভট্টের যে আপনারা জানবেন সেটা তার বৃন্দাবনে তার রাধারমন বিগ্রহ আছে সেই গোপাল ভট্টের লেখা বইটার নাম হচ্ছে হরিভক্তি বিলাস সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে গুরুকরণ করতে হবে যে তিনি সব গুরুর সমস্ত গুণ টুন দেখাচ্ছেন যে কীরকম মানুষ হলে তবে তিনি আচার্যের জায়গায় আসতে পারেন তিনি গুরু হতে পারেন তারপরই দেখাচ্ছেন যে এই এই জিনিসগুলো থাকলে পরে এমন এমন জিনিস থাকবে যেটা থাকলে গুরু হওয়ার উপযুক্ত তিনি হবেন না সেখানে এই প্রশ্নটা তো অবশ্যই আসে যে গুরু যেমন শিষ্যকে পরীক্ষা করে নেয় যে কেমন সে শিষ্যটা এমন এমন ব্যবস্থা আছে যেটা প্রায় এমনকি বৈষ্ণব দর্শনের ক্ষেত্রেও হরিভক্তি বিলাস বলছে অন্তত এক বছর তাকে দেখবে যে সে সত্যি সত্যি ধর্মে আগ্রহী কিনা এবং সে বৈষ্ণব ধর্ম দীক্ষিত হতে চায় কি না তার আচার আচরণ সব কিছু তো শিষ্যকে যেমন পরীক্ষা করার ব্যাপার আছে তা আমার তো মনে হয় শিষ্যদেরও গুরুকে পরীক্ষা করার ব্যাপার আছে এটা খুব ভালো বুঝবেন যে আজকের দিনে যারা টিউশন পড়ান খুব ভালো বুঝবেন এটা আজকে বাস্তব উদাহরণ আছে যে একটা রুচি আপনার তৈরি হচ্ছে কিভাবে আপনি একটা ছাত্রকে যে পড়াচ্ছে কোনো হয়তো মাস্টারমশাই খুব খটখটে সেই খটখটে মাস্টারমশাই হয়তো তিনি জানেন ভালো কিন্তু যে ছাত্র তার কাছে যাচ্ছে তিনি এত বকা জকা খাচ্ছে যে সে তার কাছে যেতে চাইছে না মা বাবা কী করেন তখন টিউশন টিউটার চেঞ্জ করেন তার মানে কি গুরুকেও আমরা পরীক্ষা করছি কিন্তু এই জিনিসটা হরবকত আজকের সমাজে হচ্ছে তো আমি এই সমাজটার থেকে বলি যে ধর্মক্ষেত্রেও কিন্তু গুরুকরণ মানুষ কিন্তু সেইভাবে গুরুকরণ করে তার মানে গুরুকেও কিন্তু পছন্দ করার একটা ব্যাপার আছে আমার মনে আছে যে একজন ভদ্রলোক তিনি বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা নেবেন বলছেন অনেকের কাছে গেছি কিন্তু দীক্ষা দিচ্ছেন না আমি তো আবার মাছ মাংসটা ছাড়তে পারব না তো আমি বৈষ্ণব দীক্ষা নেব কি করে নেব আস্তে আস্তে একটা গুরু পাওয়া গেল তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিলেন বলে ঠিক আছে তুমি করো মাছ টাছ খাও কোনো সমস্যা নেই হরিনামটা করো ভালো করে হরিনাম করতে করতেই তোমার সব দোষ কেটে যাবে বলে তিনি দীক্ষা দিয়ে দিলেন তার মানে কি এ কিন্তু গুরু খুঁজছিল আপন রুচি মতো যে আমি মাছ মাংস খেলেও দীক্ষাটা দেবে তো এরকম ক্ষেত্রে অনেকেই এরকম হয় আবার এরকম দেখেছি যে যেমন যিনি শক্তির পূজারি যারা তারা যারা বৈষ্ণব তোমাদের ওই ভ্যান ভ্যানে ব্যাপার ওই হরিনাম করো আমরা হচ্ছে শক্তির পূজারি তার মানে কি তিনি কিন্তু শক্তি পূজায় বিখ্যাত তার ভেতরে সেই তেজ আছে সেই শক্তি আছে রজগুণ আছে যার ফলে তিনি কিন্তু যদি দীক্ষা নেন কোনো শাক্ত মন্ত্রী দীক্ষা নেবেন তাহলে এই যে রুচির একটা ভিন্নতা তৈরি হয়েছে তাই না সেটা কিন্তু দেবতার ক্ষেত্র খাটে যে কোন দেবতাকে আমরা পছন্দ করছি কেমন করে পছন্দ করছি গুরুর ক্ষেত্র যেরকম আছে আমার নিজের এটা মনে হয় আপনারা ভেবে দেখবেন বাস্তবটা কিন্তু খুব কঠিন বাস্তবটা এরকম নয় যে আমি ঠিক যা যে দেবতার কাছে গেলাম তাকেই আমি পুজো করছি তা কিন্তু না আমার রুচি অনুসারেই কিন্তু আমি দেবতার পুজো করি তাই না 
আমি সরস্বতী পুজো করি কিন্তু আমি মনসার পুজো করি না কেন করি না তিনি তো দেবতা বলে ভাবা যেতে পারে তো বলবে লৌকিক দেবতা পুজো করব না ঠিক আছে যে বিষ্ণু পূজা করছে সে হয়তো মানে শক্তির পূজা করছে না কেন করছে না তার মানে কি এখানেও একটা মানুষের রুচি কিন্তু কাজ করে তার রুচি শুধু নয় তার স্বভাব তার অন্তর্গত ভাবনা এই সমস্ত কিছু একটা দেবতার অন্বেষণের মধ্যে কাজ করে সেই থেকে আমি একটা বৈদিক ভাবনার কথা যেটা বলছিলাম আগের দিন সেটারও একটা একটু শুধুমাত্র দেখিয়েছিলাম যে একটা অগ্নিহোত্র করতেই কতটা সময় লাগে মানুষের এইটা মানুষ কতদিন নিতে পেরেছে এবং এই যাগযজ্ঞ বৈদিকতার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার যে যজ্ঞ শেষ পর্যন্ত কিন্তু একদম বিষ্ণুর স্বরূপ হয়ে গিয়েছিলেন মানে যজ্ঞই দেবতা মীমাংসা দর্শন যে তৈরি হয়েছে সেখানে যজ্ঞ পুরুষই হচ্ছেন দেবতা যে দেবতাকে আহ্বান করছি বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করছি সে যম হোক ইন্দ্র হোক অমুখ হোক তমুখ হোক তখন তো এরাই দেবতা ছিলেন তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ছিলেন না তাহলে এই যে বারবার এত দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করছি সে যজ্ঞটা করছে খুব মেটেরিয়াল গেইনের জন্য অবধারিতভাবে তাদের সঙ্গে যেমন ভয়ের সম্পর্ক আছে আর বয়স সম্পর্ক থাকলে আমাকে এইটা দাও সেইটা দাও এগুলো হতেই থাকে তাই না তার জন্য যজ্ঞ করছি তার জন্য স্তুতি করছি তার জন্য আহুতি দিচ্ছি এইগুলো তো থাকে তো এখন এই যে স্তুতি করতে করতে আবার তার সঙ্গে একটা ইয়েও জন্মায় একটা সম্পর্কও তৈরি হয় সে কথায় পরে আসছে কিন্তু যজ্ঞের যে একটা চেষ্টার মধ্যে একটা আড়ম্বর আছে যেমন ধরা যাক একটা যাগ যজ্ঞ আছে তার নাম আমি সবচেয়ে ছোটটা বলছি একটা দর্শপূর্ দর্শপূর্ণ মাস দর্শপূর্ণ মাস যজ্ঞ মানে দর্শপূর্ণ মাস যজ্ঞ মানে দর্শ মানে হচ্ছে এই কথায় আছে যে দর্শপূর্ণ মাস আভ্যাম স্বর্গ কাম ও জজিত যে স্বর্গে যেতে চায় মৃত্যুর পরে সে যেন দর্শপূর্ণ মাস যজ্ঞ করে এই বিধি মীমাংসা দর্শ মীমাং ইত্যাদির বিধি যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিধি এইরকম এখন দর্শ মানে কি দর্শ মানে হচ্ছে অমাবস্যা বলা হয় দর্শ সূর্যেন্দু সঙ্গম আমরা যে অমাবস্যার কালটার দিকে অন্ধকার এটা একটা মিথ ভাবনা আছে যে এই সময়ে সূর্য আর চন্দ্রিকা তাদের মিলন হয় মিলন সব সময় নির্জনে হবে অন্ধকার গৃহে হবে অতএব অমাবস্যা হচ্ছে দর্শ আর পূর্ণমাস হচ্ছে পূর্ণিমা এখন এই যে একটা অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তাভ্যাম যাবৎ জীবং যজিত বলা হলো বিধান দেওয়া হলো যে এই দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ সারা জীবন করতে হবে এবং সেটা কীরকম পনেরো দিন অন্ত অন্ত একবার অমাবস্যা পড়ছে একবার পূর্ণমাস পড়ছে তাহলে অমাবস্যার দিন একটা যজ্ঞ করতে হবে পূর্ণিমার দিন যজ্ঞ এর রেমন্যান্ট এই অমাবস্যা পূর্ণিমা কতটা ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটা আপনাদের একটা খুব সুন্দর মজা করে বলতে পারি যে আমি যখন সংস্কৃত কলেজে ঢুকি টুকি আর কি পড়াশোনার জন্যে সেই সময় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে বিদ্যাসাগর মশাই এবং তার পরের যুগ যেটা চলছে সেই সময়ের যে রেজিস্ট রেজিস্টার খাতা সেইটা তে বিভিন্ন জায়গায় আমরা ছুটি দেখতে পেলাম এবং অ্যাবসেন্ট এবং প্রেজেন্ট এই তো আমাদের হয় আমরা এসেছি মানে প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট মানে আসিনি তো বিভিন্ন জায়গায় আমরা অ্যাবসেন্ট এবং প্রেজেন্ট দেখছি লক্ষ্য করে দেখলাম যে অ্যাবসেন্ট এবং প্রেজেন্টটা অদ্ভুতভাবে দিন পনেরো পরপর হচ্ছে মাস্টারমশাই দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যারা এসে সেই তথ্য জানেন তারা বললেন ওরে তখনকার দিনে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় ছুটি হতো হ্যাঁ ফলে ওই অমাবস্যা পূর্ণিমার দিন এ আর পূর্ণিমার দিন হচ্ছে পি অমাবস্যার দিন এ তাহলে সংস্কৃত কলেজ ধরা যাক বিদ্যাসাগর যখন পড়ছেন আঠেরোশো চব্বিশ সাল এইসব নাগাদ তিনি সংস্কৃত কলেজে তো এই যে অমাবস্যা পূর্ণিমা মানে তখনও পর্যন্ত কিন্তু দর্শপূর্ণ মাসের জাগের ব্যাপার ছিল তখনও পর্যন্ত না হলে এই ছুটিটা 
এবং সেটা কিরম অর্থ দর্শপূর্ণ যা আরম্ভ হবে মোটামুটি অমাবস্যায় আরম্ভ হবে এবং তার পরের দিন প্রতিপদ যেটা সেইখানে তার যজ্ঞ শেষ হবে প্রতিপদের যজ্ঞ করে তারপর শেষ হবে এবং প্রধান যজ্ঞটা প্রতিপদই হয় আগের দিন আরম্ভটা আরম্ভ সব হয় হ্যাঁ পূর্ণিমাতেও তাই এখন এই যে দর্শ পূর্ণমাস প্রত্যেক জায়গায় যে যজ্ঞ নেম চারজন পুরোহিত লাগছে সেখানে একজন হচ্ছেন হোতা হোতা মানে আমি জানি না আপনারা বোর হচ্ছেন কি না কিন্তু আমার মনে হয় যে এগুলো পুরনো খবর একটু জানলে পরে আপনাদের ভালো লাগবে হোতা মানে হচ্ছেন যিনি বেদের মন্ত্র ঋক মন্ত্র পরে দেবতাকে আহ্বান করবেন তিনি ঋক বেদের পুরোহিত হোতা আর একজন হচ্ছেন এখানে তাকে লাগছে না যেমন সামগান করেন যিনি একমাত্র সোম জাগে তাকে লাগে কিন্তু সোম জাগ ছাড়া সাম এই সামগাই লাগে না কিন্তু অধ্যর্যুকে লাগে অধ্যর্যু হচ্ছেন যজুর বেদের পুরোহিত অধ্যর্যুর কাজ হচ্ছে এই যত জিনিসপত্র আছে সমস্ত এক জায়গায় সাজিয়ে লাস্টে যে অগ্নায় সোয়াহা এই সব যে বলাটা এটা হচ্ছে অধ্যর্যুর কাজ আগ্নিধ্র ওই অধ্যর্যুরই কাছাকাছি একজন লোক আর থাকবেন ব্রহ্মা ইনফ্যাক্ট বড় যজ্ঞ যেগুলো হয় সেখানে এই হোতা উদ্গাতা মানে সাম্বেদের পুরোহিত আর যজুর্বেদের পুরোহিত হচ্ছেন অধ্যর্যু আর অথর্ববেদের পুরোহিতের নাম হচ্ছে ব্রহ্মা ব্রহ্মা নামটা মনে রাখবেন পরে আর একবার স্মরণ করাবো আপনাদের ব্রহ্মার কাজ হচ্ছে সুপারভাইজ করা তিনি কি করবেন এক জায়গায় বসে থাকবেন তার মানে ব্রহ্মাকে কিন্তু ঋগ্বেদের ভাবনাও জানতে হবে যজুর্বেদের পুরোহিত কি কি করছে তাও জানতে হবে এবং সামগান যিনি করছেন তাও জানতে হবে সুপারভাইজ করছেন ওভারঅল সুপারভিশনের জন্যে তিনি তার নামই হচ্ছে ব্রহ্মা এই যে ব্রহ্মা আহুতি দ্রব্য যদি এই দর্শপূর্ণ আসে পুরো ডাস পুরো ডাস মানে মোটামুটি এই এক ধরনের মানে এখনকার দিনে আপনি তাকে কেক বলতে পারেন মানে দুধ থাকতে পারে দই থাকতে হবে জব এই জিনিসটা ভেজে ঘিয়ে ভেজে এবং ব্রিহি মানে ধানও মানে চালও ঘিয়ে ভেজে তারপরে তাকে গুঁড়ো করে সেটাকে একটা পেস্ট করে একটা জিনিস বানানো হ্যাঁ সেই জিনিসটা পুরো ডাস সেটা তার তাকে দিতে হবে এই একটা সামান্য দর্শপূর্ণ জাগের বল জাগের কথা বললাম আর সোম জাগের কথা যদি বলি কোনো একদিন বলব সেখানে আমি সোম রসের কথাটাও বলতে থাকব সেটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা কোনো দিন বলবো সেটা কিন্তু আমি বলবো কি যে এই যে সামান্য একটা দর্শপূর্ণ মাসের কথা বললাম এটা কিছুই না যজ্ঞের আড়ম্বর কিন্তু এক এক করে বাড়ছিল কখনো সরহ যজ্ঞ মানে ছয় দিন ধরে হবে দাদশাহ যজ্ঞ যাকে অনেকে গবামায়ন বলেন সেটা সত্র জাগ এগুলো আর কি তারপরে এই যজ্ঞ করতে করতে দেখা গেল যে যজ্ঞের সংখ্যা আস্তে আস্তে ক্রমিকভাবে বাড়ছে আমি পরে কখনো শোনাব নৈমিষ আরণ্যে যখন এই মহাভারতের কথা আরম্ভ হচ্ছে সেখানে মহর সৌনক আছেন সেখানে বলা হচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় যারা সমস্ত মনি ঋষিরা এসছেন তারা কোন যজ্ঞ করছেন সৌনকস্য কুলপথের দ্বাদশ বার্ষিকে সত্রে সত্র কথাটা আপনি এখনকার দিনে দেখবেন যে ছত্র হয়েছে সেটা হ্যাঁ দান ছত্র খুলেছে আমরা বলি না সত্র একটা জাল সেইখান থেকে কিন্তু ছত্র কথাটা এসছে হুম তাহলে এই যে এই যে সত্র বারো বছর ধরে সেখানে যজ্ঞ হচ্ছে এটা ভাবা যায় তাহলে একটা যজ্ঞ বারো বছর কখন কখনো একশো বছর ধরেও এরকম ভাবনাও করা হয়েছে যে এতদিন ধরে যজ্ঞ করব। কিন্তু আমার সেটা ইম্পর্টেন্ট আমার মধ্যে যজ্ঞের সংখ্যাটা কি পরিমাণ বাড়ছিল এবং তার মধ্যে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হয়ে গেল যে এমন কতগুলো যজ্ঞ তৈরি হলো যার পলিটিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে অর্থাৎ যজ্ঞ ব্যাপারটা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য দেবতা পুরোহিতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলো না সেটা কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হলো ফলে জিনিসটা আড়ম্বর কোন জায়গায় পৌঁছচ্ছে আমি সেটা শুধু বলতে চাইছি
যেমন রাষ্ট্রে মানে এরা যারা যারা পণ্ডিতরা বিবেচনা করেছেন তারা বলি এ কথা বলেছেন যে কতগুলো যোগ্য আছে যেগুলো মনার্কিক্যাল এবং ইম্পেরিয়ালিস্টিক স্যাক্রিফাইসেস ভাবা যায় যে স্যাক্রিফাইস বেদের যোগ্য হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে মনার্কিক্যাল এবং ইম্পেরিয়ালিস্টিক স্যাক্রিফাইসেস কি সেগুলো যেমন ধরা যাক রাজসুযোগ্য যদিষ্ঠির রাজসুযোগ্য করেছেন পরে সে কথা একটু শোনাচ্ছি এবং বাজপেয় যোগ্য একটা আছে এরকম কথা শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে যে রাজা হতেই পারবেন না তিনি যিনি রাজসুযোগ্য করেননি রাজা বই রাজসুয়ে নিয়ে স্টা ভবতি সম্রাট বাজপেয়ন যিনি সম্রাট হবেন তিনি বাজপেয় যোগ্য করবেন আর যিনি রাজা হবেন তিনি রাজস্ব যোগ্য করবেন খেয়াল করে দেখুন যে যুধিষ্ঠির কথা পরে আসছি যে কিভাবে তিনি রাজা হওয়ার একটা ভাবনা হচ্ছে এবং রাজস্ব কেন করতে হচ্ছে পরবর্তী সময় আসছি সে কথাটায় কিন্তু এই যে কথাটা দেখুন পলিটিক্যাল সিগনিফিকেন্স কীরকম যিনি রাজস্ব যোগ্য করছেন আর যিনি সম্রাট হওয়ার জন্যে বাজপেয় যোগ্য করছেন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো আমি বলি ঠিক বেদের পরপর তৈরি হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোর মূল্য কিন্তু বেদের মতোই যার জন্য বলা হয় যে বেদ কাকে বলে মন্ত্র ব্রাহ্মণয়র বেদনামধেয়ম বেদ মানেই হচ্ছে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোর নাম দু একটা বলি আপনাকে যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যেমন শতপথ ব্রাহ্মণ কৌশিতকী ব্রাহ্মণ এরকম অনেকগুলো ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে যেটা বেদের সঙ্গে সংযুক্ত মানে বেদের সঙ্গে তাদের আলাদা করা যায় না বলা হয় যে বেদের মন্ত্রভাগ হচ্ছে ঋগ্বেদ সমবেদ এইগুলো আর মন্ত্রভাগ ছাড়া বেদের যে মানে করণীয় ভাগ যে কিভাবে করতে হবে কি করতে হবে কারা করেছিল এই ইতিহাসটা এগুলো সব ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে আছে এখন এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ কীরকমভাবে নির্দেশ দিচ্ছে যেটা আমি বললাম একটা যে রাজা বই রাজস্ব এনে স্টা ভবতি রাজা রাজস্ব যোগ্য করেই রাজা হবেন আর বাজপেয় যোগ্য করলে তিনি সম্রাট হতে পারবেন একটা নোট দিচ্ছে অবরাঙ্গি রাজ্যম রাজ্য তো ছোটখাটো ব্যাপার পরঙ্গি সাম্রাজ্য বড় হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে সাম্রাজ্য এই যে সাম্রাজ্য তখনই বলছে কামে অতে বই রাজা সম্রাট ভবিতুম একটা অ্যাসপিরেশন অ্যাম্বিশনের কথা কিন্তু যজ্ঞের সঙ্গে লেগে যাচ্ছে যে রাজা সবসময় কিন্তু সম্রাট হতে চান ন সম্রাট কামায়তে রাজা ভবিত সম্রাট কখনো রাজা হতে চান না অর্থাৎ কি না রাজা তার অ্যাম্বিশন পূর্বে কখন যখন তিনি সাম্রাজ্য ভোগ করবেন তার মানে কি ছোট খাটো একটা রাজ্যের মধ্যে রাজত্ব নয় কিন্তু এমন একটা রাজ্য যেখানে রাজমণ্ডল থাকবে তারা তাকে তাকেই তারা সম্রাট বলে মানবে দেখুন পরবর্তীকালের আপনারা নাম শুনবেন সম্রাট অশোক এবং পরবর্তীকালে হিস্ট্রি বই লেখা রয়েছে দ্য এজ অব ইম্পেরিয়াল ইউনিটি খেয়াল করে দেখুন এই কেম মুন্সি তার এতে এইসব বইপত্র লেখা হচ্ছে যে কখন কখন ইম্পেরিয়াল ইউনিটি আছে মানে অনেকগুলো রাজ্য একাকার হয়ে যখন সম্রাট অর্কের সম্বন্ধে বলা হয়েছে হর্ষবর্ধনের সম্বন্ধে বলা হয়েছে আকবরের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এরা হচ্ছে এজ অব ইম্পেরিয়াল অনেকগুলো রাজ্য একত্র হয়ে একটা ভারতবর্ষীয় রাজ্যের ভাবনা তারা হচ্ছেন সম্রাট এর পেছনে কিন্তু একটা পলিটিক্যাল এক সিগনিফিকেন্স এবং রাজস্বযোগ্য যেভাবে হতো তার কিছু কিছু বর্ণনা আমি দিতে পারি কিন্তু আমার সেটা লোভের জায়গা কিন্তু এমনও হতে পারে তো আপনারা বোর হয়ে যাবেন আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু অব অবধারিতভাবে একটু তো শোনাবো একটা কিন্তু খেয়াল করুন যে মনু মহারাজ যিনি মনুসংহিতা রচনা করেছেন তিনি খুব মজার একটা কথা বলেছেন কিন্তু একটা রাজার রাজার চরিত্র কেমন হবে রাজা কি কি করবেন না করবেন বলেছেন রাজধর্ম প্রবক্ষে আমি এই তার সেভেন্থ ক্যান্টুটা পুরো রাজধর্ম নিয়েই ব্যাপার রাজার চরিত্র কেমন হবে রাজা কিভাবে এ নেবেন ট্যাক্স নেবেন কিভাবে তার দুর্গ হবে মনু মহারাজ বেশ ডিটেলসে আলোচনা করেছেন তো শেষে একটা জায়গায় কিছু আলোচনার পরেই মনু বলছেন যে তিনি কি করবেন যে রাজা হতে গেলেই তার প্রথমে কিন্তু তিনি একজন ভার্জা সংগ্রহ করবেন অর্থাৎ বিবাহ করবেন 
আমার মজা লাগে এইখানে যে কতখানি খটখটে এই মধু মহারাজ লোকটি যে রাজার বিয়ের কথা বলার পরেই তিনি বললেন পুরোহিতঞ্চ কর্বিত ব্রণুয়াদেব চার্তিজ পুরোহিত নিযুক্ত করবেন রাজা একজন এবং ঋত্বিকদের বরণ করে নেবেন ঋত্বিক মানে ওই সব ঋগ্বেদের পুরোহিত সামবেদের পুরোহিত সবাইকে ঋত্বিক বলা হয় তে এসছে গৃহানি কর্মাণি তারা এর গার্হস্ত কর্মগুলো করবেন গার্হস্ত কর্ম মানে অগ্নিহত্র ক্ষত্রিয় তো তাদেরও তো এক একই রকম অধিকার ব্রাহ্মণদের যেরকম অধিকার তারাও এসব করবেন অগ্নিহত্র তত্ত্ব ইত্যাদি এবং কুরজুর বৈতানি কানিচ এবং শ্রৌত কর্ম যেগুলো যেগুলো মানে শ্রুতিবিহিত রাজার কর্ম আর কি এবং সেখানে কিন্তু আলটিমেটলি রাজসুর টাচুও আসবে এবং আর একটা কী বললেন রাজা যেন যজে তো রাজা ক্রতুভি ক্রতু মানেই বড় যোগ্য ক্রতুভির যজে তো রাজা ক্রতুভির বিবিধ হয়ে রাপ্ত দক্ষিণ হই ভালো রকম দক্ষিণা দেবেন তিনি এই রকম যেসব যজ্ঞ হয় সেইগুলো তিনি করবেন তার মানে কি যে ব্রাহ্মণ সমাজ অলরেডি শুধু এডুকেশন নিয়েছিল তাদের ভরণের ব্যবস্থা কিন্তু তিনি করছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা শুধু পড়াশোনাই করবে তারা বেদ পাঠ করবে তারা বেদাঙ্গ পাঠ করবে এই করে তারা বড় বড় ব্রাহ্মণ হবেন ঋষি হবেন এবং দেবতার ভাবনা তারাই ভাববেন এবং তাদের যে অর্থ চিন্তা সেটা রাজাকে করতে হবে এবং যার জন্য তাকে বারবার বড় বড় যোগ্য করতে বলা হচ্ছে যেখানে তিনি দক্ষিণা দিতে পারবেন এবং সেই দক্ষিণা গ্রহণ করবেন ব্রাহ্মণরা এবং ধর্মার্থং চৈব বিপ্রভ্যু দদ্যাত ভোগান ধনানি চ তিনি ধর্মের জন্যে রাজধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যে এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের তিনি ভোগান ভোগ বলতে কি বোঝায় বাড়ি ঘর জমি ইত্যাদি দেখবেন যে নিহার রঞ্জন রায়ের ইতিহাস যদি পড়েন বাঙালির ইতিহাস সেখানে দেখবেন যে কি পরিমাণ ব্রাহ্মণদের জমি দেওয়া হচ্ছে যেই পরিমাণ ব্রাহ্মণদের জমি দেওয়া হলো এবং বলাই হতো ব্রহ্মদেও অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জন্য দেব যে ভূমি ভোগান ধনা নিজ টাকা পয়সা এখন আমি একটুখানি আপনাদের শোনাতে চাইব ইচ্ছে করে আমার যে আমাদের একমাত্র এইসব ভাবনা জায়গাগুলো তো রামায়ণ মহাভারত খুব ভালো আসে এখানে আমি রামচন্দ্রের আমি আরম্বরটা কীরকম ধরনের হয় আমি সেটা শুধু বোঝাতে চাইছি রামচন্দ্রের অভিষেক হবে আপনারা জানেন যে সেই সেই দিনটা এলো যেদিন দশরথ ঠিক করলেন রামচন্দ্রের বাল্যকালের বর্ণনা আমরা খুব একটা পাই না তাকে প্রায় বড় অবস্থায় আমরা দেখছি সামান্য সামান্য কথাবার্তা তার বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছুই প্রায় নেই একেবারেই রাজসভায় তাকে দেখতে পাচ্ছি প্রায় প্রধান বলা যায় তার আগে তারকা রাক্ষসী টক্ষসী বধ করে তিনি তার সৌর্যবীর্যের পরাক্রম লাভ হয়েছে এবারে এই ফিরে আসার পর সীতার সঙ্গে তার বিয়েথা হয়ে গেল এই জনকের রাজ্য থেকে তিনি ফিরলেন রামচন্দ্র এবার ঠিক দশরথ এবার ঠিক করলেন যে আমি এবার হ্যাঁ বিয়ে দেব আমার বয়স হচ্ছে দশরথের বয়স তো লোকে বলে যে তারা একটু মানে রামায়ণও সেটা বলে যে তিনি একটু বেশি বয়সে বিবাহাদি করেছেন আর কি এমনকি কইকেই সম্বন্ধে রামচন্দ্রের মুখেই এরকম কথা আছে যে সবৃদ্ধাস তরুণী ভার্জা তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তার ভার্জাটি তরুণী এটা পরবর্তীকালে বৃদ্ধস্ব তরুণী ভার্জা বলে একটা প্রভাব তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা রামায়ণে আছে সবৃদ্ধ রামচন্দ্র বলছেন কখন একটু দুঃখ পাচ্ছেন যেখানে বনবাসে গিয়ে সেখানে বলছেন সবৃদ্ধ তরুণী ভার্জা কইকেই সম্বন্ধে বলছেন যাই হোক সেটা প্রশ্নটা পরে রামচন্দ্র অভিষেক যখন হবে তখন আমি বলতে চাইছি যে যাগযজ্ঞের আরম্বরটা কোন জায়গায় দাঁড়াচ্ছে সেখানে আমি তো সব শ্লোক তো আমার মনে থাকে না তাই একটুখানি নিয়েই এসছি আপনাদের শোনানোর জন্য আর একটু রামায়ণ শ্রবণ করলেন শ্লোকগুলো শুনলে তো ভালো লাগবে এখন দশরথ জাস্ট একটু ডিক্লেয়ার করছেন আর কি অহসমি পরমাপ্রীত প্রভাব চা তুলো মম খেয়াল করুন আমার অত্যন্ত প্রভাব তৈরি হয়েছে জানমে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রম যৌবরাজ্য আমি যৌবরাজ্যকে প্রিয়ন প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে বঢাতে চাই তিনি কি করলেন বশিষ্ঠম বামদেবঞ্চ 
तेषाम ये विशाल एक पुरोहित वर्ग वशिष्ठ तो प्रधान पुरोहित ताके नहीं आसलें नहीं बोलें जो बारा रामचंद्र के बसाते चाह अभिषेक आय राम से जत्कर्म सपरिच्छदम कर्म सपरिच्छद जेमन जामा कपड़ पड़ी सेमनी प्रत्येक जल यज्ञ कर्मे परिच्छद आज जामा कपड़ जे रखम एक परिच्छद यज्ञ परिच्छद आज तर मैं यज्ञ सम्भार जे समस्त जिनपत्र लागे अमुक तमुक नान रकम से सब कथार मध्य हमें चाचीना से विशाल एक सम्भार एवं राजा दशरथ जे भाव तरह समस्त लोक जन बोलि जे से इम्पर्टेंट आदि शिक्षा आदेश कर समस्त जरा आज सुवर्णाधीन रत्नानी बलिन सर्वौषधिरपी बोल सुवर्ण रजत इत्यादि एवं रत्न इत्यादि शुक्ल माल्यानी ये परिच्छद शुक्ल माल्य अर्थात सदा फुलर माला लागे लाजाश्च अपना लाजटा अपना विवाह एखो पर्त व्यवहार है जैक बला है लाज होमे बनियोग वो खईटा ढाले ना कुलर थे वोटे बोले लाज पृथक च मधुसर्पीसी मधु ए रखम आहतानी चाहतानी चाशांगी रथंग सरबायुधानपी नान रकम जिन चतुरंग बल लागे से चामर बजन लागे शतंच सात कुम्भानाम कुम्भानाम अग्निवर्चसाम हिरण्य श्रृंग वृषभम समग्र व्याघ्र चर्म च अर्थात जे सब वृष आसगल दान करते सोनार छिंग थकम शत शत जिन जेगो नहीं आसार व्यवस्था हे सूर्य जी सूर्य उदय तक ही जान हमार सब क्चकम आरम्भ हो जाए ख्याल कर देखो यही यज्ञ अभिषेक यज्ञ राजस्व नए वाजपेय नए की व्यवस्था ब्राह्मणाच निमंत निमंत्रण क्याम ब्राह्मण देर समस्त निमंत्रण करो कल्पान्याम कल्पन्याम आसना च तर आसन अर्डर दाओ सर्वी च तलापचरा शब्दगुल एक अपने अपरिचित जरा सब नट नर्तक तलापचर मान जरा बाध्यटाध्य कर खानिक नट ही बला जाए राजमार्गश सिंचताम आबधन पता आश्च समस्त जगह रास्ते रास्ते पता लागिए दाओ एवं राजमार्ग समस्त जल दिए भिजिए दाओ हमारे छोट बल्ले देखते रास्ते जल दिए होर्स पाइप दिए भेजाना हतो सरकम धूलो जाते ना उड़े सब राजमार्ग भेजाते हैं मजा हे अनुष्ठान जेखने हे तक दिन एकम्र शिक्षित कला कुशल कला कुशल क्योंकि गणिकारा जरा परवर्तकाले अपछंद कर नाना कारण से ब्राह्मण बेपार छो से क्योंकि बौद्ध धर्म ग्रंथगुल देखें जो श्यम जतक बोल विभिन्न जो गणिका वर्णना आज तरह एक एकजुन मान डेलि बेसिसे तर पसार कथा सुनने पर माथा खराब हो जाए यह रकम तर सम्मान कौटिले अर्थशास्त्रे एक चैप्टार हम गणिकाध्यक्ष राजा ये राखबें तो राजा ये व्यवस्था करते हत सर्वे च तलापचरा गणिकाश्च स्वलंकृता कक्षांग द्वित मास नान रकम जो राजगृह कक्षा थे से द्वित कक्षा समस्त इरा थे देवायतन चैत्यसु सान्नभक्षा सदक्षिणा अर्थात समस्त देवायतन आयतन मान एक मंदिर बला जाए कई मंदिर क्यों एखकर दिन मंदिर मत नए देवतार पुजो हत चैत्य गृह एक उचु जैगा से सब जगह जो देवता से सब जगह सान्न भक्सा अर्थात खबर दबारों दीते हैं तरह दक्षिणाओ दी दक्षिणा मानी ब्राह्मणरा पा एन ये व्यापारगल डिटेल्स जाबार जुधिष्ठ कथा आस युधिष्ठ राजस्व यज्ञ करब से प्रथम राजस्वी तो ये एक अभिषेक बेपार देखल नट नर्तक आरम्भ कर सबाई थे युधिष्ठिर जो राजस्व यज्ञ हेटा मैंने प्रथम तो तरह कृष्ण के कासओ एस गल से खूब आनंद है ये बोलते जे 
তিনি প্রথম যে যোগ্যটা আরম্ভ করছেন কি দেখে আরম্ভ করছেন সকৌষ্ঠ পরিমাণাং কোষ মহিপথে রাজকোষ কতটা আছে এবং সকৌষ্ঠ মানে আমার এই এই যে রাজকোষ এটা তো তখন স্ফীত হয়েছে আরও যেহেতু রাজস্ব যোগ্য করতে গেলে কি হয় তিনি বিভিন্ন জায়গায় দিগ্বিজয় পাঠিয়েছেন লোকজন সেখানকার সমস্ত লোকেরা বশ্যতা স্বীকার করেছে বিভিন্ন রাজারা বিভিন্ন দেশের রাজারা অর্জুন ভীম যাদের জয় করেছেন তাদের টাকা পয়সা সমস্ত পড়েছে সেই পরিমাণ টরিমাণ সব দেখে এনাফ এটা ভেবেই তিনি কিন্তু এবার যজ্ঞ আরম্ভ করবেন কৃষ্ণের কাছে খবর গেল কৃষ্ণ আসছেন কীরকম ঠিক যেরকম আমরা পূর্বকালে এখন হয় না আমাদের সমাজ সময় যেসব আমরা তো বিশেষ করে আমরা বাঙাল তো বাঙালদের বিয়ে বাড়ি ছিল এরকম যে মানে সাত দিন আগের থেকে লোকজন আসতে আরম্ভ করত এবং তারপরে সে নানান রকম মজা মদ্দি করে তারপরে আজও একটি ঝগড়াও হতো ঝগড়া টগড়া করে তারপর তারা বাড়ি যেত এবং তারপর আবার ঝগড়া মেটানোর জন্য আবার আবার যেতে হতো সেরকম গিয়ে আবার ঝগড়া টগড়া মেটে সব ঠিক হয়ে গেল এই হচ্ছে বাঙালদের বহু কাল ধরে এই জিনিস চলে আসছে আমি তো নিজে তার বহু সাক্ষী থেকেছি যাই হোক এখানে কৃষ্ণ কি করছেন সঙ্গে সঙ্গে আনকদন্ধী তার মানে তার বসুদেব পিতা তাকে বলেন যে তুমি আবার রাজ্য টাজ্য সব দেখো হ্যাঁ আমি থাকছি না তাকে বলাধিকার নিক্ষিপ্ত তিনি আসছেন কিভাবে বলছেন নাদয়ন রস ঘোষে না প্রবিবেশ এই যে রথ আসছে শব্দ করতে হুঙ্কার করতে করতে কৃষ্ণ ঢুকছেন আমি কৃষ্ণের কথাটা শুধু বললাম অন্যদের কথা বলছি না তো এইখানে কৃষ্ণ আসতেই যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন তিনি জানেন যে কৃষ্ণই এবার সব ম্যানেজ করবেন আপনারা জানেন যে আলটিমেটলি কৃষ্ণ সব কাজ ভাগ করে দেওয়া কা কে কী করবে হ্যাঁ এমনকি অপক অপক্ষেও তো নিমন্ত্রণ করতে হবে আমি আগে বলেছিলাম যে রাজা বই রাজসুয়ে নিষ্ঠা ভগতি লক্ষ্য করে দেখবেন যে যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধনদের যে জ্ঞাতি বিরোধ তৈরি হচ্ছিল দ্রৌপদীর সঙ্গে যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন কিন্তু তার নিজের ঘরের মধ্যেই একটা ফোর্স তৈরি হলো অর্থাৎ ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর এরা বললেন যে তুমি এদের রাজ্য যখন দিচ্ছ না হস্তিনাপুর রাজ্য যখন দিচ্ছ না তখন অন্তত ওদের একটা জায়গা দাও যেখানে ওরা রাজত্ব করবে একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা পিতৃ প্রমাণ অনুসারে যুধিষ্ঠিরেরই হস্তিনাপুর রাজ্য পাওয়া উচিত ছিল যেহেতু তিনি তারই ছেলে দুর্যোধন রাজ্য পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না আইন অনুসারে তৎকালীন দিনের যে আইন এখন সেই যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যভাগ তাকে কি করলেন তাকে শেষ পর্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র খাণ্ডবপ্রস্থ বলে একটা জায়গা দিলেন খাণ্ডবপ্রস্থ জায়গাটা মোটেই ভালো ছিল না বন বাদারে ঘেরা কিন্তু আপনারা জানবেন যে সেখানেই কিন্তু যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি করলেন ময়দানবের সাহায্যে কৃষ্ণ এবং এরাও ছিলেন তারা একটা ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী তৈরি করলেন লক্ষ্য করে দেখবেন যে হস্তিনাপুর এবং ইন্দ্রপ্রস্থ আমরা এখনও পর্যন্ত রাজধানী কিন্তু চেঞ্জ করতে পারিনি এগুলোই কিন্তু এখনকার দিল্লি এটা মাথায় রাখুন রাজধানী কিন্তু মানে কতটা ইম্পর্টেন্ট যে এই যে ইন্দ্রপ্রস্থ আর এই যে ফেরোৎসা কোটলার যে মাঠ আর এর যে সমাধি সম্ভবত হুমায়ুনের সমাধি এর মাঝামাঝি জায়গাটা হচ্ছে হস্তিনাপুর সেই জায়গা কিন্তু আমরা এখনও ভাঙতে পারি দিল্লি এখনও সেইখানেই আছে এখন এই যে যুধিষ্ঠিরকে আলাদা খাণ্ডবপ্রস্থ জায়গা দেওয়া হলো তার মানে তিনি তাকে রাজাই বলা হলো কিন্তু রাজা কিন্তু হলেন না তিনি তার মানে ওই যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বক্তব্য শতপথ ব্রাহ্মণ রাজা বই রাজসুয়ে নেষ্টা ভবতী যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি রাজসুয় যজ্ঞ করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তার রাজা নাম সার্থক হচ্ছে না ফলে যুধিষ্ঠিরকে রাজসুয় যজ্ঞ করতে হচ্ছে এবং সেখানে আমি অন্য কোনো উপকরণ মঙ্গল উপকরণের মধ্যে যাচ্ছি না সেসব সম্ভার তো আমি আগেও যেরকম বললাম এখানেও সেই রকম আছে 
কিন্তু একটা একটু বলি যেটা স্বয়ং ব্যাস সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ব্যাস বললেন তিনি আসামাত্রই সমস্ত পুরোহিত বরণ ঋত্বিক বরণের ভার তার উপরে বলল তত দৈপায় রাজন ঋত্বিজা সামুপান সমস্ত ঋত্বিকদের তিনি সমস্ত ঠিক করছেন এবং তারা কীরকম বেদান এবং মহাভাগান যেরকম বেদ ঋগ্বেদ কি যজুর্বেদ তাদের এক একজনকে বেদই বলা যায় ঋগ্বেদই বলা যায় এমন সমস্ত পুরোহিত কীরকম এইখানে দেখুন আপনাদের বলেছিলাম যে ব্রহ্মার কথাটা স্মরণ রাখবেন স্বয়ং ব্রহ্মত্তম করত ব্যাস নিজে ব্রহ্মা হিসেবে থাকলেন স্বয়ং সত্যবতী সুত ধনঞ্জয়া নাম ধনঞ্জয় গোত্রের একজন তার নাম হচ্ছে সুসামা তিনি সামগৌভবত তিনি সামবেদের ব্রাহ্মণ এখানে কিন্তু ওই দর্শপূর্ণ মাসের মতো নয় এখানে অনেকগুলো ঋত্বিক এবং এ লাগবে অন্তত ষোলো জন তো বটেই এবং তার তলায় কিছু কিছু আরও আসে এই হচ্ছে যেহেতু রাজস্ব যোগ্য হবে সোম জাগ হবে সেখানে পশু জাগ হবে সেখানে এসবগুলো তো হয় তখন এইখানে তিনি এলেন যাজ্ঞবল্ক বাবু আথ ব্রহ্মিষ্ঠর ধৈর্য সত্তম যাজ্ঞবল্ক নিজে অধর্য অর্থাৎ যজুর্বেদের পুরোহিত হলেন অর্থাৎ সমস্ত কিছু সমস্ত জোগাড় করে তিনি সমস্ত সোহা সোহা করবেন আর কি যাজ্ঞবল্ক স্বয়ং কিন্তু কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় যে যে বেদ সেটার প্রণেতা হচ্ছেন যাজ্ঞবল্ক তিনি স্বয়ং রইলেন পৈল হোতা পৈল একজন ঋষি তিনি হোতা অর্থাৎ ঋগ্বেদের পুরোহিত তিনি বস পুত্র ধম্মে না সহিত ভবান আর ধম্ম যে তার কুলপুরোহিত ছিলেন তিনি এই হোতার সঙ্গেই থাকবেন এইটা করে আলটিমেটলি যেখানে যাওয়া হচ্ছে বিশাল যে আড়ম্বর টারম্বর যে হলো সেখানে ভাতৃবিহী জ্ঞাতি বিশ্ব এগুলো ফেলে দিলাম আমি সেগুলো এই লাইনটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট লাগে আমার কাছে মাস্টারমশাই সেটা আমাকে প্রথম মহাভারতের কথাবার্তা যখন বলছেন আর কি তার কাছে শিখছি তিনি বলছেন যে কথয়ন্ত কথা বৌভি কথাকাররা সব এসে গেছে পশ্যন্ত নটনর্তকান সমস্ত নটনর্তক যারা তারা সব এসে গেছে এবং আর কি সব জায়গায় একটাই শব্দ হচ্ছে ভোজ্যতাম দিয়তাম ইতি তোমার এই খাও আর এই দাও দাও আর খাও এই শব্দটা হচ্ছে এই যে দিয়তাং ভুজ্যতাম এই যে শব্দটা সেখানে গবাং শত সহস্রাণী এত এত গুরুদেব অমুক দেব সব দক্ষিণে দক্ষিণে কিন্তু ছেড়ে দিলাম এই লাইনটা আমার খুব ভালো লাগে যেহেতু পরবর্তীকালে কালিদাস এই লাইনটা পরবর্তীকালে ধরেছেন কালিদাস ধরেছেন যে ত্রয়স শব্দা নজির জানতে দিলীপ আসছে নিষে বনে মহারাজ দিলীপ রঘুবংশীয়দের যিনি বাবা অর্থাৎ রঘুরও বাবা রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ত্রয়স শব্দা নজির জানছে বলছে তিনটে শব্দ দিলীপের যে নিবেশন দিলীপের যে রাজ্য অযোধ্যা সেখানে তিনটে শব্দ কখনো নিবৃত্ত হয় না কি সেটা একটা হচ্ছে জ্যাঘোষ অর্থাৎ ধনুখের টঙ্কা সবাই ধনুকে শব্দ অর্থাৎ অস্ত্র শস্ত্রের যে ঝঞ্ঝনানি এই শব্দটা কখনো বন্ধ হয় না আর দুটো কি দিয়তাং ভোজ্যতাং ইতি এ বলছে এই আমাকে এইটা দেবেন সঙ্গে সঙ্গে ভোজ্যতা আমি তেই নাও খাও এই যে খাও ভোজ্যতাম মানে শুধু খাওয়া নয় কিন্তু খাওয়া বলতে একটা বিশাল ব্যাপার আমি যদি সজ্জা পোশাক চাই সেটাও কিন্তু এক ধরনের খাওয়া ভোজ্যতাম মানে ভোগ করো তাহলে দিয়তাং ভোজ্যতা আমিতি এইটা একটা ব্যাপার আমার বক্তব্য হচ্ছে এই আড়ম্বর যে বাড়ছে দিনের পর দিন যজ্ঞ এই এইভাবে আড়ম্বর বাড়তে 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 একটা সময় কিন্তু এলো যে মানুষ একটা স্যাচুরেশন পয়েন্টে পয়েন্টে পৌঁছচ্ছে ব্যাপারটা কি যাগযোগ্য দৈনন্দিনতা থেকে আরম্ভ করে পনেরো দিন অন্তর থেকে আরম্ভ করে এরকমভাবে আস্তে আস্তে বড় বড় যজ্ঞ এই যজ্ঞ নিয়ে যে কত গণ্ডগোল এমনকি ঋত্বিক বরণ হচ্ছে দুই পুরোহিতের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে এসব পর্যন্ত আমরা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ থেকে দেখাতে পারব খুব ইন্টারেস্টিং সেগুলো সেগুলো পরে কোনো সময় আসবে কিন্তু আমার বলতে চাইছি যে এই এত যোগ্য করতে করতে আস্তে আস্তে কিন্তু মানুষের 
একটা হ্যাকনিড ফিলিং কিন্তু তৈরি হচ্ছে এবং সে ফিলিংটা এমন যেটা স্যাচুয়েশন পয়েন্টে যেমন অনেক টাকা যদি রোজগার করে একটা লোক তারপরে তার কি হয় সে কিন্তু আলটিমেটলি বলে যে ই এত হয়ে কি হলো একটু বয়স হলেই আস্তে আস্তে এমন একটা স্যাচুয়েশন পয়েন্টে পৌঁছায় যেখানে একটা বৈরাগ্যেরও একটা সমস্যা কিন্তু তৈরি হয়ে যায় এখন তার থেকে একটা ফ্রাস্ট্রেশনও তৈরি হয় কিন্তু খেয়াল করার মতো হচ্ছে এইটাই যে যাগ যজ্ঞের এই বিশাল ব্যাপার আমরা ত্যাগ করছি কিন্তু এই কারণে অর্থাৎ ওই যে বলছাম দেবতার অন্বেষণ চলছে এই যে স্যাচুরেশন পয়েন্ট যখন আসছে যাগ যজ্ঞের আরম্বর এত স্যাচুরেশন এত দাও দাও আর খাও খাও এই যে ব্যাপারটা এর একটা স্যাচুরেশন আছে ফলে একটা সময়ে কিন্তু ঋগ্বেদের মধ্যে সেই মন্ত্র আসছে যেখানে একটা মনিস্টিক টেন্ডেন্সি তৈরি হচ্ছে বলছেন হিরণ্যগর সমবর্ত আগ্রে একমাত্র প্রথমে যে ছিল সে হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ এই দেব দেবতা কিচ্ছু নয় ভূবস্থ জাত পতিরেক আসিত এই জম ইন্দ্র বরুণ এরা নন একজনই ছিলেন তিনি সদাধার পৃথিবীম দ্যাম উতেমাং তিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করেছেন তার মানে কি মানুষের কয়ারি আসছে এই জগৎ নির্মাণ কিভাবে হয়েছিল কেমন করেছিল তার পেছনে কি কেউ ছিল তার পেছনে কিন্তু কোনো অসরিটি শক্তি আছে সেটা কি একটা স্পিরিট সেটা কি একটা ক্ষমতা শুধু সুপার হিউম্যান বস্তু এমন কিছু এবং এই ভাবনা থেকে এর লাস্ট লাইনটা হচ্ছে সাংঘাতিক কসময়ী দেবায় হবিসাবিধি কোন দেবতাকে আর এত এত ঘি পুড়িয়ে যোগ্য করব দিস ইজ শেয়ার ফ্রাস্ট্রেশন বিদেশিরাও বলছেন আমরা যারা আছি তারা ওই ফ্রাস্ট্রেশন কথাটা বলবো না তারা বলবো ক প্রজাপতি ক এই শব্দটা মানে হচ্ছে তিনি প্রজাপতি শ্যানাচার্য তাই লিখেছে প্রত্যেক মন্ত্রের আগে শক্তির আগে ঋগ বৈদিক শক্তির আগে তার দেবতার নাম থাকে ঋষির নাম থাকে এখানে দেবতার নাম হচ্ছে ক প্রজাপতি ক শুধু একটা বর্ণ ক এই যে ক তিনি কে এই যে ক তার জন্য আলটিমেটলি এই শব্দটা আসছে কসময়ী দেবায় হবিচাবিধি কাকে আমরা দিচ্ছি এত এত ঘি পড়িয়ে খেয়াল করার দরকার এই রিক মন্ত্রগুলির মধ্যে এক একটা একটা করে এমন একটা টেন্ডেন্সি তৈরি হচ্ছে যেখানে পৃথিবীর নির্মাণের ভাবনা আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা চতুর্থ লাইনে কসময়ী দেবায় হবি সাবিধি কসময়ী দেবায় কার জন্য আর এত ঘি পড়াও আমি বলবো যে এই যে একটা মনিস্টিক টেন্ডেন্সি বিদেশি গণের মতে এটা যাগযজ্ঞের ফ্রাস্ট্রেশন আমরা বলবো একটা বিশাল পলিথিস্টিক টেন্ডেন্সি থেকে একটা মনিস্টিক টেন্ডেন্সি তৈরি হচ্ছে এবং তার পরিণতি কোথায় আপনারা খুব ভালো জানবেন আপনারা মহালয়ার সময় একটা লাইন শোনেন অসামান্য তার সুর যেটার আমি এই সব শ্লোকের ব্যাখ্যার মধ্যে আর যাচ্ছি না অসামান্য তার সুর যেটা হচ্ছে অহং রুদ্রেভীর বসভেশ্বরা আমি সেই সেখানে দেবতা হচ্ছেন বাক দেবী সরস্বতী যার প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল ব্রহ্মার মুখ থেকে দেবতার নাম হচ্ছে পরমাত্মা ঋষি দেবীর নাম হচ্ছে বাক তাকে বলা হয় বাগম্রেণী ঋষি একজন মহিলা কবির লেখা কিন্তু এটা এটা মানতে হবে আপনাদের যে ঋগ্বেদের মধ্যে ইনি কিন্তু একজন মহিলা কবি ঋষির যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তার নাম হচ্ছে বাগম্রেণী অম্রেন ঋষির কন্যা বাক বাক কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এই যে পরমাত্মা ঋষি আর এই যে মন্ত্রটা আপনারা শুনবেন আহং রুদ্রেভির বসুভেশ্বরাম্যহম মহালয়ার সময় শুনবেন সেখানে এই অহম অহম এই কথাটা আসছে প্রতি লাইনে আগেরটা যেরকম শুনলাম যে কসময়ী দেবায় হবি সাহাবি দেব কার কাছে এত ঘি পড়াবো এত আহুতি দেব এখানে অহম এই যে অহম আলটিমেটলি খেয়াল করে দেখুন উপনিষদের যুগ কিন্তু শুরু হচ্ছে 
সেখানে বলবে যে অহং ব্রহ্মাস্মি আমি সেই ব্রহ্ম হ্যাঁ তত্ত্বমসী তিনি তুমি এইসব আসবে না সেখানে তত্ত্বমাসি শ্বেত কেত তৎবীজনাশস্য তৎব্রহ্ম এইগুলো আসবে তিনি তুমি অথবা আমি তিনি এই যে অহমের জায়গা এটা কৃষ্ণ আরও জোরদার করে দিয়েছেন ভগবদ্ গীতায় তিনি একটু একদম খুলে বলে দিয়েছেন যে কেন আমরা বেদের জায়গাটা ত্যাগ করছি তিনি অর্জুনকে বলার সময় একটা কথা বলছেন এটা দিয়ে আমি শেষ করব যে শ্লোকটা কি আমি এনেছিলাম নাকি মনেও নেই আমার একটা লাইন আমরা এনেছিলাম যেখানে কৃষ্ণ বলছেন যে আমি হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ বলতে পারতাম মুখস্থ যতটুকু বলতে পারতাম পুরোটা মনে নেই বলে বলছেন দেখো ববসায়াত্মিকা বুদ্ধির একে রেকে হ কুরুনন্দন ববসায়াত্মিকা ববসায় মানে হচ্ছে একাগ্রতা হয়তো ব্যবসা কথাটা পরবর্তীকালে ববসায় থেকে এসছে যার জন্য একাগ্রতা লাগে ববসায় মানে হচ্ছে একাগ্রতা একটা ববসায় আত্মিকা বুদ্ধির একে হ কুরুনন্দন একটাই সেটা ওয়ান বহু শাখা হি অনন্ত আশ্চ বুদ্ধয় অব্যবসায় না যাদের বুদ্ধি এই বিভিন্ন দিকে ফেরে অর্থাৎ এই ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ এদের সব সেবা করব এই যে বহু শাখা অনন্ত এটা অব্যবসায়ীদের ব্যাপার তাদের বুদ্ধি একাগ্র হয়নি তারপরে লাইনটা সাংঘাতিক কেননা বেদের মধ্যে যাগযজ্ঞের ব্যাপার এমন একটা এসছে যেখানে অর্থবাদ তৈরি হয়েছে কীরকম অর্থবাদ মানে যজ্ঞ করতে হবে অর্থবাদ মানে আপনি যে ভালো কথা বলছেন সেটাকে বাড়িয়ে বলা যেমন বেদের মধ্যে বেদের মন্ত্রভাগ নয় বেদের করণীয় ভাগের মধ্যে এরকম কথা আছে মীমাংসা দর্শনের মধ্যে বনস্পতয় সত্র মা শত বনস্পতিরা পর্যন্ত যাগযজ্ঞ করেছিল সত্র করেছিল সর্বা সত্র মা শত সর্প যারা সাপ তারা যজ্ঞ করেছিল অতএব তুমি যজ্ঞ করো এই যে একটা কুইনাইনের উপরে মিষ্টি দেওয়া যাকে বলে অর্থাৎ কিনা একটা বেশি প্রশংসা করা করে সেই কার্যে প্রবৃত্ত করা এটাকে বলে অর্থবাদ ঠিক সেইটার প্রতি লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বলছেন ভগবদ্ গীতার মধ্যে ইয়ামিমাং পুষ্পিতাং বাচম পুষ্পিত বাক্য প্রবদন্তি অবিপশ্চিতা অবিপশ্চিত অর্থাৎ বিপশ্চিত মানে জ্ঞানী অবিপশ্চিত মানে অজ্ঞান লোকেরা এই যে পুষ্পিত বাক্য ব্যবহার করে তারা হচ্ছেন বেদ বাদ অথা পার্থ তারা বেদ এই যে আপনারা বলেন না অমুক বাদ সাম্যবাদ গান্ধীবাদ দেখুন বাদ কথাটা কতকালের বেদ বাদ ওর অর্থাৎ পার্থ বেদ বাদ অর্থাৎ বেদ 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 তারা কিন্তু এটা ভালো করে ঠিক বলেন না এমন অনেক যোগ্যই করা গেছে কৃষ্ণ বলতে চাইছেন যেগুলো ফল বলা আছে এই রকম পাবে ওই রকম পাবে সেই রকম পাবে কিন্তু ফল হয়নি কাজে এরকম জিনিস করা উচিত নয় আর এমন জিনিস করবেই বা কেন যার ফল এইটুকু এইটুকু পর্যন্ত ইহলোকে আমি এইটুকু ভোগ করতে পারবো স্বর্গলোকেই বা কত ভোগ করতে পারবো স্বর্গলোকের সম্বন্ধে তো অনেক কথা সেখানে এত 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 জমালয়ের জীবন্ত মানুষ দেখলেই বুঝতে পারবেন সেখানে বেদকে নি বেদকে কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছেন কৃষ্ণ আমি বারবার বলছি না যে কৃষ্ণ কলিকালের লোক এটাও একটা তার কারণ যে কৃষ্ণ কিন্তু সেই পরিবর্তনের যুগে এসেছেন যিনি বলছেন যে কামাত্মন স্বর্গ পড়া বেদে কিন্তু স্বর্গই সব বললাম না প্রথমেই যে স্বর্গ কাম দর্শপূর্ণ মাসা ভ্যাং জজিত যিনি স্বর্গ চাইবেন তিনি দর্শপূর্ণ মাস যজ্ঞ করবেন কৃষ্ণ কি বলছেন কামাত্মন স্বর্গ পড়া সব সময় যে চাই চাই করছে আর স্বর্গের জন্যে লাফাচ্ছে জন্ম কর্ম ফলপ্রদান জন্ম হবে আবার কর্ম করতে হবে আবার পুণ্যকর্ম পড়লে আবার স্বর্গে যাব স্বর্গের ফল ক্ষণস্থায়ী স্বর্গ চিরকাল থাকে না আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 
কালিদাস থেকে এটা গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ বলছেন না ম্লান হয়ে এলো মন্দার মালিকা এরকম আছে না কিংবা এরকম তো আছে যে পুণ্য বল হলো ক্ষীণ আজিমোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন তার মানে স্বর্গ কিন্তু এমন নয় যে আমি চিরকাল স্বর্গে বাস করছি এটা হবে না তার মানে আবার আসতে হবে এই পৃথিবীতে আবার কর্ম করো পুণ্য কর্ম পণ্য করলে আবার সত্য তার মানে আমাদের পুণ্য পাপ এগুলোর ওপরে উঠতে হবে এটা কৃষ্ণের বক্তব্য সে ক্রিয়া বিশেষ ও বহুলাম যে এত এত ক্রিয়া বিশেষ এই যে যাগযজ্ঞের কথা বলছিলাম যে আড়ম্বর ভোগ ঐশ্বর্য গতিং প্রতি এই এত ভোগ ঐশ্বর্য এগুলো কিন্তু কোনো ববসায়াত্মিকা বুদ্ধির পরিচয় নয় আমাকে এই দাও সেই দাও যেটা রেমন্যান্ট বেদের সেই রেমন্যান্ট কিন্তু এখনও পর্যন্ত খেয়াল করে দেখবেন আমাদের চণ্ডীপাঠ যখন হয় দেখবেন রূপং দেহি জয়ং দেহি এই আমরা তো বলতে থাকি এমনকি ডিসো জহি আমাদের শত্রুদের মেরে দাও এই যে এত চাওয়া এই চাওয়াটা আর কৃষ্ণ চাইছেন না ফলে না চাওয়ার যে জায়গা যে তুমি তোমাকে বোঝার চেষ্টা করো তুমি কে আমি কি আমি কি তিনি এই যে জায়গাটা আমরা কিন্তু আলটিমেটলি ঔপনিষদের যে যুগ পৌঁছলাম সেখানে কিন্তু আমরা বেদকে আলটিমেটলি ডিসকার্ড করছি উইথ অল রেসপেক্টস টু বেদার্স কারণ সমস্ত বেদই কিন্তু সমস্ত ধর্মের মূল ডিসকার্ড মানে এই নয় যে সব তার এড়িয়ে দিলাম কিন্তু খেয়াল করে দেখুন বেদের সেই জায়গাটা আমরা ধরছি যেখানে অহং রুদ্রে ভীর বহু বিশ্বরাম যেখানে হিরণ্যগর সমবর্ত থাকে কসমই দেবায় হবিষাবিধিম যেখানে মনিস্টিক টেন্ডেন্সি তৈরি হচ্ছে সেটাও কিন্তু বেদ থেকেই আসছে অতএব ঔপনিষদ ভাবনা যে যুগবে যে আমি তিনি কিংবা তিনি আমি এটাও কিন্তু বেদেরই শেষ জায়গা কিন্তু বেদের যে যজ্ঞের আড়ম্বর এটা কিন্তু আমরা ত্যাগ করে ফেললাম